സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ മകൻ ബിനോയ് കോടിയേരി ബലാത്സംഗ കേസിൽ അറസ്റ്റിന്റെ വക്കിലെത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് എന്തായാലും അറസ്റ്റിന്റെ വക്കിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഉയരുന്ന ചോദ്യം ബിനോ ഈ ബിനോയ് കോടിയേരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെയുള്ള ആണ് അലിഗേഷൻ ആ യുവതി പറയുന്നു രണ്ടായിരത്തി എട്ട് മുതൽ ആണ് ബന്ധം വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് കാലഘട്ടത്തിൽ ബന്ധം ആരംഭിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് വരെ ഈ യുവതിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നു അവിടെ യുവതിക്ക് മാസം ലക്ഷം രൂപ ചിലവിന് നൽകിക്കൊണ്ടാണ് യുവതിയെ ഒരു ഹൈ പ്രൊഫൈൽ രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് എന്ന മൊഴിയാണ് യുവതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആ യുവതി ഇപ്പോൾ മുംബൈ പോലീസിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് തനിക്ക് മാസം ഇത്ര ലക്ഷത്തിനടുപ്പിച്ച് രൂപ ദിവസ മാസ ചിലവായി ഈ ബിനോയ് കൊടിയേരി നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ആ രീതിയിലാണ് മൊഴി വരുന്നത് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടി ലക്ഷങ്ങൾ വാരി വിതറിയതിന്റെ കണക്കുമൊക്കെ ആണ് മാത്രവുമല്ല അന്വേഷണ സംഘത്തോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് ബിനോയ് കൊടിയേരി ഗൾഫിലെയും മുംബൈയിലെയും ഒക്കെ ചൂതാത്ത കേന്ദ്രങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബാർ ഡാൻസ് ക്ലബുകളിൽ ചിലവഴിച്ച പണത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ യുവതി അവരുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ഹിന്റ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതായത് പണം വാരി എറിയുന്ന പണം ധൂർത്തടിക്കുന്ന ഒരു രീതി ബിനോയ് കൊടിയേരിക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് യുവതിയുടെ പരാതി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളിൽ യുവതി പോലീസിനോട് വ്യക്തമാക്കുമ്പോൾ ഉയരുന്ന ചോദ്യം ഈ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആണ് അവിടെ സി പി എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയാണ് ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിന്റെ ജീവിത രീതി പുലർത്തുന്ന വ്യക്തിയാണോ അതോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സിനെ കുറിച്ചും ഈ മക്കളുടെ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സിനെ കുറിച്ചും ഇവർ ഇവരുടെ ധന സമാഹരണ മാർഗങ്ങളെ കുറിച്ചും അന്വേഷിക്കണം എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് അടക്കം അന്വേഷിക്കണം എന്ന ആവശ്യം ഇപ്പോൾ ഉയരുകയാണ് ഉദാഹരണങ്ങൾ നിരത്തിയാണ് പൊതുസമൂഹം ഈ ആവശ്യം മുന്നോട്ട് വെച്ച് ചർച്ചകൾ നയിക്കുന്നത് ഓരോന്നും ഉദാഹരണമായി കാണിക്കുന്നു ഈ ഉദാഹരണം ക്ലബ് ചെയ്യുന്നത് ഈ യുവതി ഇപ്പോൾ മുംബൈ പോലീസിന് നൽകിയ പരാതിയിലാണ് ഗൾഫിലെ ഡാൻസ് ബാറുകളിൽ താൻ നൃത്തച്ചുവടുകൾ നടത്തുമ്പോൾ അവിടെ തന്നെ ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടി ലക്ഷങ്ങൾ വിലമതിപ്പുള്ള സമ്മാനം നൽകുന്ന ബിനോയ് കൊടിയേരി അതിനുശേഷം വിവാഹ വാഗ്ദാനവുമായി നടക്കുന്നു അവിടെ നൽകിയിട്ടുള്ള സഹായങ്ങൾ സാമ്പത്തിക സഹായം അതിനുശേഷം മുംബൈയിലെ ഫ്ളാറ്റ് എടുത്തുകൊണ്ട് അവിടെ സംരക്ഷിക്കുമ്പോൾ മാസ ചിലവിന് തന്നിരുന്ന തുക ഇതൊക്കെ എവിടെ നിന്നാണ് എന്ന ചോദ്യം വരുമ്പോൾ ആരാണ് ഈ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ കോടിയേരി കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് കോടിയേരി കുടുംബത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക രീതികൾ അവരുടെ വരുമാന സ്രോതസ് ഈ തരത്തിൽ ബിസിനസ് മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ തരത്തിൽ കോടികൾ സമ്പാദിക്കാനും ധൂർത്തടിക്കാനും കഴിയുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യവും ശക്തമാകുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ചർച്ചകൾ ഈ തരത്തിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഓർക്കുക കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ സി പി എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയാണ് ആ സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഐഡിയോളജി എ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഐഡിയോളജി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും പോളറൈസ്ഡ് മാർജിനലൈസ്ഡ് സൊസൈറ്റിയുടെ ഉന്നമനത്തിനു വേണ്ടി ജീവിത മൂല്യങ്ങൾ സ്വയം അതിനെ ലഘൂകരിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങ് സൊസൈറ്റിയുടെ മുഴുവൻ ഉദ്ഗ്രഥനത്തിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഐഡിയോളജി പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമായി ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന വ്യക്തിയാണ് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ മുഗൾ തട്ടിൽ ഏറ്റവും സർവ്വ സൈന്യാധിപനാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ അല്ല അത് ജനറൽ സെക്രട്ടറിയാണ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ഒന്ന് നോക്കൂ പി കൃഷ്ണപിള്ള എന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ജീവിച്ചതും മരിച്ചതും ചടയൻ ഗോവിന്ദൻ എന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ജീവിച്ചതും മരിച്ചതും വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ എന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ജീവിച്ചതും ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ഈ രീതിയിലാണ് ചർച്ച വരുന്നത് എന്താണ് പി കൃഷ്ണപിള്ളയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ചടയൻ ഗോവിന്ദന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് വി എസ് അച്യുതാനന്ദന്റെ പ്രത്യേകത ഈ പി കൃഷ്ണപിള്ളയും ചടയൻ ഗോവിന്ദനും വി എസ് അച്യുതാനന്ദനും പോലുള്ള മഹാരഥന്മാർ ഇരുന്ന കസേരയിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മഹാരഥന്മാർ ഇരുന്ന കസേരയിൽ സാധാരണ ജീവിതം നയിച്ചുകൊണ്ട് അടിസ്ഥാന വർഗത്തിൻ്റെ ജീവിത രീതി ഈക്വലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പടപൊരുതുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി സ്വന്തം ജീവിതം ആ ജീവിതത്തിന് എല്ലാ നിയന്ത്രണങ്ങളോടും ചേർത്തു നിർത്തിക്കൊണ്ട് സാധാരണക്കാരായി ജീവിച്ച് സാധാരണക്കാരായി മരിച്ച് അതിൽ കൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന തൻ്റെ നേട്ടങ്ങളൊക്കെ സാധാരണക്കാരനെ ഒന്ന് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവൻ്റെ ജീവ
എന്ന ഐഡിയോളജിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിയുടെ അതിൻ്റെ നേതൃസ്ഥലത്തിൽ അതിൻ്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്ത് ഇരുന്ന് മാതൃകാപരമായവരാണ് പി കൃഷ്ണപിള്ള എന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചടയൻ ഗോവിന്ദൻ എന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ എന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾ ഇരുന്ന കസേരയിലാണ് ഈ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ഇരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഇതേ വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ സർക്കാരിൽ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുമായിരുന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇവർക്കൊക്കെ ലഭിക്കുന്ന സമ്പത്ത് എവിടെയെന്ന് അക്കമിട്ട് നിരത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ രീതിയിലാണ് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ ഘട്ടത്തിലാണ് ഈ രീതികൾ വരുന്നത് എന്ന് മാതൃകാപരമായ രീതി ചോദിക്കുമ്പോൾ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ ഒരു പാർലമെന്ററി ജീവിതം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് തവണയാണ് അദ്ദേഹം എം എൽ എ ആയിട്ടുള്ളത് അഞ്ച് തവണ എം എൽ എ ആയിരിക്കുകയും ഒരു തവണ മന്ത്രിയുമായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഇരുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ തന്നെയാണോ ഇവരുടെ മക്കൾ ജീവിക്കുന്നത് ഈ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന സി പി എമ്മിൻ്റെ സമുന്നതനായ നേതാവ് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ജീവിക്കുന്നത് ഒന്ന് നോക്കൂ ബിനോയ് കോടിയേരിയാണ് ആരോപണ വിധേയൻ ബിനോയ് കൊരി കൊടിയേരിയുടെ ഈ വിവാഹം ഇപ്പോൾ ആരോപണമായിട്ടുള്ള വിവാഹം തന്നെ ഒറിജിനൽ വിവാഹം മറ്റൊരു യുവതി ബലാത്സംഗ പരാതി കൊടുക്കുമ്പോൾ അവരെയാണ് വിവാഹം കഴിച്ചത് അവരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് എന്തായാലും കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ അനുഗ്രഹാശിസുകളോട് കൂടി കുടുംബത്തിന്റെ അനുഗ്രഹാശിസുകളോട് കൂടി വധുവിന്റെ പേരിന് മുന്നിൽ ഡോക്ടർ എന്ന് ചേർത്ത ഒരു പേരോട് കൂടിയ വധു അവരുടെ കല്യാണത്തിന് തിരുവനന്തപുരത്ത് നടത്തുമ്പോഴുണ്ടായിട്ടുള്ള ആർഭാടവും വിവാഹവും ഒരിക്കലും ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാവ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ജീവിത രീതി പുലർത്തുന്ന ഒരാളുടെ മകൻ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന ആ വിവാഹം നടക്കുന്ന രീതിയിലല്ലായിരുന്നു അത് നടത്തിയത് ശ്രീമൂലം ക്ലബ്ബ് അവിടെ അതിനുവേണ്ടി ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ശ്രീമൂലം ക്ലബ്ബ് ബുക്ക് ചെയ്തത് ആര് എന്ന ചോദ്യം വരുമ്പോൾ അന്ന് വിവാദങ്ങൾ ഉയർത്തിയിരുന്നു ഐ എസ് ആർ ഒ ഭൂമി ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ അതിന് ഇടനില നിന്ന ആൾക്കാർ ഐ എസ് ആർ ഒ ഭൂമി ഇടപാടിലെ ഇടനിലക്കാരൻ സേവി മനോ മാത്യു ആണ് ഇത് ബുക്ക് ചെയ്തത് അതോടൊപ്പം അന്ന് അവിടെ വന്ന കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ ബന്ധുക്കൾ ഭാര്യ അടക്കമുള്ള ബന്ധുക്കൾ മക്കളടക്കമുള്ള ബന്ധുക്കൾ ധരിച്ചിരുന്ന വസ്ത്രത്തിന്റെ വിലയെക്കുറിച്ച് ധരിച്ചിരുന്ന ആഭരണങ്ങളുടെ വിലയെക്കുറിച്ചൊക്കെ വിവാദങ്ങൾ ഓർ ഓർക്കുന്നവർ ഇപ്പോൾ അത് ഹൃദയത്തിൽ തന്നെ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടാകും ആ ആർഭാടത്തിന്റെ ധൂർത്തിന്റെ സംശയമുള്ളവർക്ക് മാധ്യമങ്ങളുടെ പോയകാല ആർക്യുവൈസ് കോളങ്ങൾ ഒന്ന് പരിധി പരിധിയാൽ മതി അത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾക്കും ചെയ്യാം കാരണം ഏറ്റവും നല്ല ലൈബ്രറി ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഉള്ള ഏറ്റവും മികച്ച ലൈബ്രറിയുള്ള പത്രസ്ഥാപനമാണ് ദേശാഭിമാനി എന്ന സി പി എമ്മിൻ്റെ പാർട്ടി മുഖപത്രത്തിൻ്റെ ലൈബ്രറി രാജ്യത്തെ തന്നെ പത്രസ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മികച്ച ആർക്യുവൈസ് ഉള്ള പത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ദേശാഭിമാനി സംശയമുള്ള സഖാക്കൾക്ക് ആ ദേശാഭിമാനി ഒരുപക്ഷെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാറില്ല ദേശാഭിമാനിയുടെ ലൈബ്രറിയിൽ മനോരമ അടക്കമുള്ള പത്രങ്ങളുടെ ആർക്യുവൈസ് ഉണ്ട് പ്രത്യേക സെഗ്മെന്റ് ആണ് അവിടെ പോയി പരിശോധിച്ചാൽ ഇത് കിട്ടും ഈ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ നടന്ന വിവാദവും വിവാദ വിവാഹവും ശ്രീമൂലം ക്ലബിൽ നടന്ന വിവാദവും അവിടെ ഐ എസ് ആർ ഒ ഭൂമി ഇടപാടിലെ ഇടനിലക്കാരൻ സേവി മനോ മാത്യുവിന്റെ സാന്നിധ്യവും ഒക്കെ ഇതാണ് വിവാദങ്ങൾ ഈ വിവാദങ്ങൾ എപ്പോഴും വിവാദ ഇടനിലക്കാരുമായി ചേർന്നു കൊണ്ടുള്ള സേവി മനോ മാത്യുവിനെ പോലെയുള്ള വിവാദങ്ങൾ ആ ഈ സേവി മനോ മാത്യുവിൻ്റെ കുട വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് മന്ത്രി മന്ദിരങ്ങൾ ലക്ഷ്യങ്ങൾ പൊടിച്ച് അതിനെ മോടി പിടിപ്പിച്ചതിനെ തുടർന്നുള്ള വിവാദക്കത്തെ തുടർന്ന് മാറുമ്പോൾ അദ്ദേഹം താമസിച്ചിരുന്നത് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനും കുടുംബവും വർഷങ്ങളോളം താമസിച്ചിരുന്നത് ഈ സേവി മനോ മാത്യുവിൻ്റെ ബംഗ്ലാവിൽ എന്നുള്ള വിവാദങ്ങളും നാം ഓർത്തെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവർ ജീവിക്കുന്ന ഇവർ കേരളത്തിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ ഭാര്യയാകട്ടെ മക്കൾ ബിനോയ് കൊടിയേരിയും ബിനീഷ് കൊടിയേരി അവരുടെ കുടുംബങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് പഞ്ചനക്ഷത്ര ജീവിതം പുലർത്തുന്നത് എന്ന ചോദ്യം അവരുടെ യാത്രാവേളകളിലെ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ ആ തരത്തിൽ സമൂഹം കണ്ടതാണ് ഇതോടൊപ്പം നാം ശ്രദ്ധിച്ചത് തിരുവനന്തപുരത്ത് തിരുവനന്തപുരത്ത് മരുതം കുഴിയിലുള്ള കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ മകന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ കുടുംബത്തിലുള്ള വീട് തിരുവനന്തപുരം തലസ്ഥാന ജില്ലയിലെ മരുതം കുഴി എന്ന സ്ഥലത്ത് വീടാക്രമിച്ചിരുന്നു കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ വീട് മകന്റെ വീട് ആണ് കുടുംബ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്ന് ആ ആ കെട്ടിടത്തിന്റെ രീതികൾ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു വിഷ്വൽ മീഡിയ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു ഞെ
ഇത് ആ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ പൊതുസമൂഹം കണ്ടുനിന്നതാണ് മരുതംകുഴിയിലെ വീട് ആ വീടിന് മുന്നിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ഒന്നിലധികം വാഹനങ്ങൾ ആ വീട് ആക്രമിക്കപ്പെടുമ്പോൾ കണ്ട കാര്യങ്ങൾ അവിടെയൊക്കെ അന്ന് ഉയർത്തിയ ചോദ്യമുണ്ട് ഈ പാർട്ടിക്ക് ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ഉണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ എപ്പോഴും കമ്മ്യൂൺ എന്നാണ് പറയുന്നത് കമ്മ്യൂൺ ആ കമ്മ്യൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേ ഒരേ ജീവിത താളത്തിൽ ഒരേ ഒരേ ജീവിത രീതിയിൽ ഒന്നിച്ച് ഒരേപോലെ അതായത് ഭക്ഷണം കുറഞ്ഞാൽ ഒന്നിച്ച് ഭക്ഷണം ഒരു ദോശയാണ് ഉള്ളത് പത്തു പേരുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ദോശയെ പത്തായി വീതിച്ച് ഭക്ഷിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രീതി അവർ തിങ്ങിപ്പാ അവർ കൂടി ചേരുന്ന ഇടം കമ്മ്യൂൺ അതാണ് ആ കമ്മ്യൂണിലുള്ള വ്യക്തി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഈ ആശയമൊക്കെ പറന്നുകൊണ്ട് സാധാരണക്കാരന്റെ പോക്കറ്റിൽ കൈയിട്ടു നേടി പാർട്ടി ഫണ്ടിലൂടെ സ്വരൂപിച്ച ഇവർക്കൊക്കെ താമസിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പാർട്ടിയുടെ അധീനതയിലുള്ള ഫ്ലാറ്റ് ഉണ്ട് തലസ്ഥാനത്ത് എന്തുകൊണ്ട് ഈ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിന് ഈ പാർട്ടി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തിരുന്ന ആൾക്ക് ഈ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗമായ സ്ഥാനത്ത് സ്ഥലത്തിരുന്ന ആൾക്ക് ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയായിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബങ്ങളോടൊപ്പം ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആൾക്കാർ അവരുടെ ജീവിത രീതി രൂപപ്പെടുത്തേണ്ട ഈ ഫ്ളാറ്റിൽ പാർട്ടിയുടെ ഫ്ളാറ്റിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് താമസിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന ചോദ്യവും ഇതോടൊപ്പം വളരെ ശക്തമായി ഉയർന്നിരുന്നു അതോടൊപ്പം തിരുവനന്തപുരത്തും കണ്ണൂരും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഒക്കെ ബിനാമി ബിസിനസ് അതൊക്കെ തെളിയിക്കപ്പെടണം അന്വേഷിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് മാധ്യമങ്ങളുടെ ആർക്ക് വയസ്സുകൾ എടുക്കുക അവിടെ ഉയർന്നിട്ടുള്ള ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ള ആരോപണങ്ങളെ കുറിച്ച് അന്വേഷണം വേണം എന്നുള്ള ആവശ്യമാണ് വരുന്നത് ഇതിനൊക്കെയുള്ള തുക എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഒരു പാർട്ടി ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാർട്ടിയുടെ പോരാളി അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്ന വരുമാനത്തിന്റെ ഒരു ശതമാനം മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുറച്ച് ശതമാനം സ്പെസിഫൈഡ് ശതമാനം മാത്രം സ്വന്തം ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു പോക്കറ്റ് മണിയായി മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് ബാക്കി തുക സമൂഹത്തിൻ്റെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി നൽകുക അത് കുഞ്ഞോമന പേരിൽ പാർട്ടിക്കാർ പറയും ഇത് പാർട്ടി ലവി ആണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എം എൽ എ മാരായാലും എം പി മാരായാലും ഒക്കെ പാർട്ടി ലവി നൽകും ആ പാർട്ടി ലവി നൽകുന്നത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവർ സമ്പാദിക്കുന്നു അതിൻ്റെതായ അർത്ഥത്തിൽ പാർലമെന്ററി രംഗത്തൊക്കെ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് പക്ഷേ ആ സമ്പാദ്യം അവൻ്റെ സ്വന്തം സമ്പാദ്യമല്ല നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു കുഞ്ഞു തുക അവനവൻ്റെ പോക്കറ്റ് മണിയായി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ബാക്കി പാർട്ടിക്ക് നൽകുന്നു വിശാല അർത്ഥത്തിൽ മറ്റുള്ളവനെയും ഈ രീതിയിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി അതാണ് പാർട്ടി ലവി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമാനം എം എൽ എയുടെ വരുമാനം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അതിലൊരു കുഞ്ഞു തുക മാത്രം എടുത്തുകൊണ്ട് ബാക്കി പാർട്ടി ലവി നൽകുന്നുണ്ടാകണം അതിന്റെ ശതമാനം അനുസരിച്ച് സ്വാഭാവികമായും കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ അതിനും ശേഷമുള്ള ഈ തുക വച്ച് മക്കൾക്കും ഭാര്യയ്ക്കും മരുമക്കൾക്കും ഒക്കെ ഈ തരത്തിൽ ആർഭാട ജീവിതം നയിക്കാനുള്ള പണം എവിടെ നിന്ന് ഈ സി പി എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിക്ക് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഈ ധൂർത്തിന്റെ കണക്കുകളാണ് ചർച്ച ചർച്ചയാകുന്നത് ധൂർത്തുപുത്രന്മാരാണോ ഇവർ പറയും ഈ ദീർഘകാലത്തെ പാർട്ടി പ്രവർത്തനം അഞ്ച് തവണ എം എൽ എ ആയിരുന്നു അതിൽ ഒരു തവണ മന്ത്രിയായിരുന്നു ശരി എം എൽ എയുടെ ശമ്പളമുണ്ട് എം എൽ എയുടെ ശമ്പളമുണ്ട് ആ ശമ്പളം ആ ഏതൊക്കെ പാർലമെന്ററി രംഗത്തിരുന്നോ ആ കിട്ടുന്ന വരുമാനം ഒരു പാർട്ടിയുടെ കേഡർ ലവിയായി പാർട്ടിക്കു നൽകണം ഒരു പോക്കറ്റ് മണി മാത്രമാണ് എടുക്കുന്നത് ആ രീതിയിലാണ് നിർവൺ ചക്രവർത്തി എന്ന സിംഹം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സിംഹം ആ അദ്ദേഹത്തെ ചവിട്ടി പുറത്താക്കി എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു കാര്യം ജ്യോതി ബസു എന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സിംഹം അതോടൊപ്പം ഇത്തരത്തിൽ പേരുകൾ നിരത്തിയാൽ എത്രയെത്ര ചടയൻ ഗോവിന്ദനെ പോലെ വി എസ് അച്യുതാനന്ദനെ പോലെ ഈ തരത്തിൽ പേരുകൾ അത് ത്രിപുരയിലാകട്ടെ പശ്ചിമ ബംഗാളിലാകട്ടെ തമിഴ്നാട്ടിലാകട്ടെ കേരളത്തിലാകട്ടെ കിട്ടുന്ന നാമമാത്രമായ തുകയിൽ അവർക്ക് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പണം മാത്രം എടുത്തിട്ട് ബാക്കി സമൂഹത്തിൻ്റെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് പാർട്ടി ലവി നൽകുന്നു ഇതൊന്നും കൊടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ചെയ്യുന്നില്ലേ ഇതിനൊക്കെ ഇടയിൽ ഇത്രയും ആർഭാടപൂർവമായ ജീവിതം നയിക്കാൻ എങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുന്നത് ഏതു തരത്തിലാണ് സാധിക്കുന്നത് ഓരോ പത്ര കട്ടിങ്ങുകളും എടുക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമായി ഉയരുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം വേണം എന്ന ആവശ്യം ശക്തമായി ഉയരുന്നു ധൂർത്ത പുത്രന്മാരാണോ ഈ കുടുംബം കൊടിയേരിയുടെ കുടുംബം അങ്ങനെ ധൂർത്ത പുത്രന്മാരാകുന്നുവെങ്കിൽ ഇവരിലേക്ക് വരുന്ന ലക്ഷ്യങ്ങളും കോടികളും ആരാണ് ഇവർക്ക്